Attends, on a euh, je vais vous faire la partie communication. Donc, dans un premier temps, on a voulu baser notre communication euh, sur euh, le précieux du produit, parce que c'est quand même un produit assez haut de gamme. Donc euh, là-dessus, euh, on a voulu garder des couleurs par rapport au produit assez sobres, euh, souvent dans le beige, le jaune, le marron et un peu le vert puisque c'est de la granit. Euh, on a voulu aussi jouer sur des courbes, comme vous voyez là, par exemple sur le logo, on a des, des, des lettres assez courbes qui rappellent le T de trésor et le C de caché. Et aussi, on a voulu jouer sur le côté caché, parce que c'est vrai que là, la, la pomme, la rondelle, on ne voit pas que c'est une pomme, on ne voit que le chocolat. Donc on voulait jouer avec ça pour euh, attirer la curiosité du consommateur euh, qui se demande euh, ce que c'est, que ça, ça incite à, à découvrir ce, ce qu'est ce produit. Donc là, par exemple, on peut voir qu'il y a un petit, comme si ça s'ouvrait sur quelque chose, s'il y avait quelque chose derrière. Euh, et puis pareil, euh, le slogan « Chute, c'est un secret » qui revient sur euh, le cachet. Ensuite, alors l'affiche, euh, là aussi, euh, on a voulu rester sur les couleurs sobres, rester sur le produit, euh, ne pas en mettre trop, euh, rester dans le, ouais, voilà, le sobre pour ne pas en dire trop, euh, c'est assez tendance aujourd'hui, découvrir trésor caché avec le slogan « Chute, c'est un secret euh, » dans la simplicité. Euh, le packaging... Donc euh, pour le packaging, euh, on avait l'idée d'avoir un, un packaging simple et recyclable. Donc euh, on a fait appel à une entreprise, euh, l'entreprise de Malédé, qui nous a beaucoup aidé dans la conception de notre emballage, qui nous a conseillé. Euh, cet emballage, il est 100% recyclable. Euh, on a été obligé de mettre euh, un film plastique euh, autour des chocolats pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que euh, cet emballage avec des cannelures apparentes, euh, ne peut pas être au contact des aliments. Et euh, la deuxième, vu qu'on a fait apparaître une, une ouverture pour que le client puisse voir euh, le produit, ben, on est obligé de mettre euh, un plastique. Alors, euh, on s'est renseigné, il existe euh, des emballages plastiques euh, 100% recyclables qui s'appellent le, ouais, le PLA et en fait, il est en amidon de maïs. Alors l'étiquette c'est pareil, on a fait très simple, rien de plus, le logo, trésor caché et le slogan. On est resté sur les couleurs et c'est pareil, ça va dans le sens de notre produit, c'est sobre, on n'en met pas plus. L'étiquette derrière, on met tout ce qui est dénomination, pas commerciale mais légale, les ingrédients avec le pourcentage. Euh, le poids et euh, aussi une petite phrase qui peut donner une suggestion de présentation et de dégustation parce que c'est vrai que quand on voit l'emballage, quand on voit le, le chocolat, on ne sait pas trop comment manger, ça peut donner une idée. Euh, ensuite les valeurs énergétiques parce que c'est quand même une confiserie donc, de chocolat, donc il faut, faut quand même se renseigner là-dessus, il y a des gens à qui ça intéresse. Euh, les modalités de consommation, la date et puis euh, la raison sociale tout simplement. Euh... Excusez-nous. Donc euh, voilà, ça a commencé un peu vite. C'est la vidéo que, que nous avons faite pour la publicité. Donc euh, nous vous laissons découvrir. Ça donnait envie de, de découvrir ce que c'était, ça donnait pas envie parce qu'on voyait la pomme avec le chocolat, donc on trouvait ça assez euh, intéressant. 
Donc pour conclure, tout simplement, euh, notre produit, il est innovant euh, sur euh, les points qu'on a cités tout à l'heure, mais il peut être encore plus innovant parce qu'on peut très bien le, le décliner euh, sous d'autres aspects, euh, mettre un autre, un autre type de chocolat, mettre des éclats de cacao au lieu du quinoa, mettre un autre fruit. On pourrait très bien le faire passer en bio puisque les trois ingrédients sont assez, euh, assez présents sur ce marché euh, ou en commerce équitable. Donc ce côté-là est assez intéressant pour l'avenir. Euh, facilité de fabrication, euh, c'est vrai qu'au début on a eu pas mal de difficultés mais on est quand même réussi à arriver à, au produit qu'on voulait, à la texture qu'on voulait, donc sur ce côté-là on est assez content. Et sur l'industrialisation, c'est vrai que c'est pas un produit très facile à industrialiser mais on a réussi à trouver des machines qui, étaient, qui facilitaient la, la chose. Voilà, merci. Seems so strong Has been